ஹலோ வெல்கம் டு ரிமாமிஸ் கிச்சன் இது நமக்கு சிக்கன் பொரித்து வச்சிட்டுள்ள நல்ல சூப்பர் ஸ்பைசி கப்ஸ் உண்டாக்கி எடுக்காலே இப்போ இதுக்கு எல்லாம் வரானாயிட்டு போகுது இதினக்கு இது உண்டாக்கிட்டு நமக்கு எல்லாவிட முன்னில் ஒன்று ஷைன் செய்தெடுக்காம் அடிப்பொளி கப்ஸையான கேட்டோ பொரித்து வச்சிட்டுள்ள ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ വെളുത്ത കളറിലൊക്കെ ചിക്കനൊക്കെ വെളുത്ത കളറിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ചില കൂട്ടുകാർക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചു വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതുപോലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കാമല്ലേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇത് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഒന്നര മണിക്കൂർ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കുക ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല പൊരുട്ടി വെക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഇനി അവിടെ കബ്സി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റല്ലേ നോക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അര കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ റൈസ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരക്കിലോ ചിക്കനും ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചട്ടിയോ അതുപോലെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് ഇവിടെ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കപ്സ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് മൂന്ന് വേഷാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഭാഗം ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലെ മസാലകളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ചാടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇളക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്തു കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബേച്ച് ഇതുപോലെ ഇട്ട് 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 കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബാച്ചുകളും ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കാനേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയും പിന്നെ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളകുമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ് മുളക് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അത് ഇവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അത് ഞാൻ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അത്യാവശ്യം വെൽ ഇപ്പത്തിലുള്ള കഷ്ണം തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഏതായാലും പേസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ഗ
ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്ട്രൈനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വെള്ളം വാരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇത് കഴുകുന്നില്ല കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ കഴുകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കഴുകിയാൽ നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഞാനിത് കഴുകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം കഴുകാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കുക ചൂടായ ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ച ചിക്കൻ്റെ ആ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കരുത് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്താൽ നമ്മൾ ഓയിൽ കൂടി പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കണം നമുക്കിത് വയറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇത് വയറ്റിയെടുക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതുപോലെ ഒരു പാനിൽ ഞാൻ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ അരി അരി അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് തിളച്ച് വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ വാഴി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി അത് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ഏലക്ക അതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മാഗി ക്യൂബ് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങ പിന്നെ കപ്സ മസാല അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കപ്സ മസാല ചേർത്തിട്ട് അധികം ഒന്നും ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വരുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി കൂടിപ്പോവരുത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് ഒരു വിസിലാണ് കേട്ടോ കണക്ക് ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫാക്കിയിടണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു വിസിൽ വരാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കപ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പൈസി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയ രണ
അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഒട്ടും മടി കാണിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഇതൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ താങ്ക്സ് ഫ